Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जी शुरू आता अच्छा है। मेरा काल के क्लास से ज्वाइन कर सी ना तो काल के तो एक बार ये शोधा स्पोर्ट्स के शोला ना अच्छा है आपके शोला ना अच्छा कुछ जोरे पड़े ना तो वह एक तो देखे ना काल के स्पोर्ट्स बाला लोग ऐसे लगे। मैं बोल से काल के अमी ज्वाइन कर सी तो काल के एक डेढ़ तक दो घंटा क्लास कर चले <laughs> आर आमी बोलो सिर्फ हम जब प्रथम पेजर कंटेंट बोला फोल्डर भी तो रख सकते हैं देखें लेकिन तो आरो नीचे जाएगा ऐसा कारो नीचे दिए देना होता है एक बार ये ट्रस्टेड बाय 1000 के बिजनेस से तो ऊपर चलेगा सारो नीचे आज भी ये नीचे देखने लोगों को लादी से नहीं खाना नहीं आशा देखने लोगों जी जगह खेन अपना ये बाटून टाव मनो है एक टू लेफ्ट है ऐसे हाँ इटे इटे देखें तो अलाइन दस प्रॉपर्ली ऊपर गुल ऊपर के वो अंकुर गुलर संगे इटे देखा रहेक टा अपने एक टा एक टा लाइन है एक टा रेक्टेंगल है ना खेने नीचे चेक करें बुझन नहीं हाँ एक अंत के एक टू रिक्टेंगल नहीं जी चेक करने देखें ठीक है सही ना आरों नीचे हाँ 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 ये भाभी ये भाभी इतने हुए से एक बार उसके ना देखें बटन टाइप तो बामे आज दे ताले आठ किस्त लगे हम्म इतने ताले सी आर उसको कर लगे हाँ ये बात ठीक है सर आठ किस्त लगे गुड और पैरालक्सीर पर डिटेल से खेल रखता है हाँ जब हम क्लाइंट अपने को नो डिजाइन करते दी बे अगर उनको सुख के ने डेवलपमेंट के रूप में तो रितो करवाने पड़ते क्या डिजिटल खेल रखता है पैरालक्सी पड़े उसे डॉट जितने पुस्ट आप हैं हाँ उसे रेड है तो वो इतना उसे भी आउट है तो सिलेक्ट करने से हाँ एक रेड पड़ तो तो ना ना पूरा टाइम ना कंट्रोल जेट चप्पे पर इन कंट्रोल जेट चप्पे अब अब आंधो हो गए एक ऐसे दिन दिए कंट्रोल जेट हम्म ये बस शुद्ध ओयो 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 ऑफ़ टू सिलेक्ट करने फुल स्टॉप टू कर ये बस कलर करने एक बार रेड दिए दें लाइट आई टू ऊपर एक अंतिके हाँ ऊपर दिए चलेगा ठीक है 
ঠিক আছে এবার একটু প্রিভিউ ক্লিক করেন দেখি প্রিভিউ অর্থাৎ প্রেজেন্ট হ্যাঁ প্রেজেন্ট বাটন সাধারণ খারাপ দেখাবে না কিন্তু বড় স্ক্রিনের জন্য করলে ছোট স্ক্রিনে দেখেন আলামিন ভালো লাগছে ছোট ট্রাস্টেড বাই 1000k বিজনেস এটা আপনারা চেষ্টা করবেন যে কোনো স্ক্রিনে মানে প্রথম স্ক্রিন যতটুকু আছে সেটা যেন যে কোনো স্ক্রিনে আর একটু উপরে আসবে স্যার নাকি স্ক্রিনে যেন ফোল্ডারের মধ্যে থাকে হ্যাঁ ফার্স্ট ফোল্ডারের মধ্যে থাকে আপনার ভিতরে আছে তবে একটু নিচে হয়ে গেছে টু হ্যাঁ এটা ঠিক আছে আর ওই ছবিটা মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু বড় ছবিটা একটু বড় মনে হচ্ছে জি পুরোটা <coughs> <coughs> এরপরে কে শিমুল করেন মেহেদি আমার কাছে আপনি প্রজেক্ট রেফারেন্স চেয়েছিলেন আপনি সম্ভবত ওই ফাইল গুলো চেয়েছিলেন রাইট পাইছেন কি গ্রুপে আমাকে বলছেন 
আচ্ছা ফিরোজ আপনার ডিজাইনটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন তো দেখেন তো আপনি বুঝতে পারেন কি না এখানে প্রবলেমটা কি হইছে স্যার বেশি ওয়াইড হয়ে গেছে স্যার দেখেন আপনার ওই প্যারালাক্সিটা বাম পাশে বেশি সরায় দিবেন অথবা প্যারালাক্সি যদি ঠিক থাকে যদি ওটা ঠিক থাকে তাহলে নিচের কন্টেন্টগুলা এই যে কোলাবোরেটিভ টুল টু রেইজ কিন্তু ডানে চলে গেছে এটা অ্যাডজাস্ট অ্যালাইন করতে হবে ঠিক আছে ख्याल कर चले <laughs> 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 আর এটা কি একটু ডান পাশে সরাই দিবেন তাও হবে ঠিক আছে স্যার আমি এগুলো ফিক্স করতে চাই ক্লোজ করে দেব স্যার জি ঠিক আছে হ্যাঁ শিমুল আপনি সুযোগ পাচ্ছিলেন না এবার আপনি শেয়ার করুন স্যার কিন্তু এখন একজন छोट है স্যার স্যার ওই বৃত্তগুলো গোল করলে ওই মনে হচ্ছিল যে ছোট হয়ে যাচ্ছে স্যার এই দিকে আচ্ছা নাই ছোট হয়ে যাক এটা বাম দিকে বের হয়ে যাক প্রবলেম নাই দেখতে খারাপ লাগবে না আবার দেখেন এই যে ওয়ান উইথ টু অ্যাচিভ অ্যাচিভ কোই দেখেন তো ওয়ান উইথ টু অ্যাচিভ ইওর গোল ওই অ্যাচিভ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ফন্ট একেবারে সাইডে চলে গেছে কারণ ফন্টে পর্যাপ্ত প্যাডিং নাই ডান পাশে ওই কার্ডটা একটু বড় করে দিতে পারতেন ওকে আমরা গতকালকে যে ডিজাইন প্রিন্সিপাল গুলো নিয়ে কথা বললাম সেগুলার দিকে একটু নজর রাখতে হবে আরো বেশি করে তাহলে আপনাদের এই ছোট ছোট সমস্যাগুলো সহজেই দূর করা সম্ভব দেখেন কিছু পর্যাপ্ত স্পেসিং নাই আমরা স্পেস নিয়ে কথা বলছি না ওই যে ওয়ান উইথ টু অ্যাচিভ স্যার স্যার বুঝতে পারছেন আমি এটা স্যার ওই डायरेक्टली স্ক্রিনশট নিয়ে মানে একটু না না এটা করা যাবে না আপনি শুধু আইকনটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন অথবা আইকনটা যদি আপনি পারেন ফ্ল্যাট আইকন থেকে নিতে পারেন অথবা আইকনটা আপনি স্ক্রিনশট হিসেবে ইউজ করতে পারেন প্রবলেম নাই যেহেতু এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট আছে ওটা ইউজ করতে পারবেন কিন্তু টেক্সট গুলো আপনাকে লিখে দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন স্যার এই মানে কি ওই তাড়াতাড়ি করার জন্য আর কি স্যার না 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 এতটুকু ডিজাইন করতে আর কতক্ষণ লাগবে পুরো কাজ করতে তো আধা ঘন্টা লাগা উচিত না তাহলে ঠিক আছে স্যার ওটা ঠিক করে দেব এরপরে আর কি করছেন এই ভাই আমি করছিলাম হুম দেখেন হ্যাঁ আমি এক্স ডি টা করছিলাম ওকে নো প্রবলেম আমি এটা একটা স্ক্রিনে করছি আর এটা আরেকটা স্ক্রিনে করছি তবে এগুলো এক স্ক্রিনে করলে বেশি ভালো লাগতো আপনি 
एक्सेस दें ना मैं एक तो दिन ही देखा दिए अपने के ओके देखें आपने जेटू ये पेज टा पूरा सिंगल माने एक टेस्ट स्क्रीन है तो है ना सब गुला पेज तो ये दूसरे स्क्रीन को लापने जहाँ टाइम के शो कर बन तो अपन किंतु जेट दिखते हो बने चेक करते हो बने फ्लोर टा फास्ट स्क्रीन ने तक बनो प्रॉब्लम है जस्ट आपने जस्ट फास्ट स्क्रीन एक टा मार्क पर रख लेते फास्ट स्क्रीन थारे <coughs> कारण तो ठीक है सर इतने जस्ट एक्टर स्क्रीन ये अखनों नहीं आस्ते वर्बन सिंटू इतने जस्ट कॉपी करें नहीं आस्ते हवे खूब शाहज़ लोग पर तो अब एक ने तो छोटो मिस्टी का मकसद मना होता है शेटा होता है देखें अपने बैकग्राउंड जो कलर टेस्ट यूज़ करते हैं व्हाइटर बदले इतने जब अपने बैकग्राउंड तब आर्टबोर्ड जेब बैकग्राउंड टा, वेल सामाहो आमारे इखने, ओके देखा है मी, एक एक क्लिक कोलम ना एयरपोर्ट जेब खंड के आइडर पर टूल नहीं है, जस्ट आपने एक आलट टा सैंपल ऐसा ही पूरा टर बैकग्राउंड कोड देन, है आपने टा मार्जिन हिस्से भी आसे, किंतु देखते बहारो लगते, आर इटा कि� बुस्ते वाले सेन क्लियर क्लियर ओके वेरी गुड थैंक यू के आर क्यों देखे थे चले देख बो अथवा अपना क्लास में उसको बो आकिब देख बो चंगा जी अपने ठीक माते को रचन सुंदर वही से ओके डॉलर वन डॉलर विच मॉनी ओके अपना डिजाइन तो मगर सुंदर लग से शुद्ध हो और पुरी से डिटेल है तो लोको का रहना ही आरेक टा बिशेष होते हैं खाने जे मानी जे काटता है से ना इकट्टा क्योंकि बेशी लम्बा लगते से इतना एक एक टू बेशी लंबा लगते से यार एक टू सोड़ करे फिल्म ऊपर से के नीचे दिखे ना बेशी लंबा हुए कैसे मने होते हैं इसे रात में डिज़ाइन टेस्ट शुरू करो ठीक है सर मैं इतना ठीक कर रहा हूँ ठीक है ओके मैं कितना वाले लीव एक्सिट कर रहा हूँ आज आज एक टू बेबर आज एक टू बेबर इस तो देखें इस तरह के अलाइन ड्रॉप तो है, ओके? इसमें शेड डिजाइन करो जितना बारे में। ये बार गौतम काल के जी आम्रा ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल्स नहीं कथा बोल रहे थे लम, शेकुलो नहीं करो क्वेश्चन थकले क्वेश्चन करते बारे में। बाप ना रे जब फोन ये डिजाइन गुला करते हैं, इसमें कोनो प्रॉब्लम फेस क्वेश्चन की � के प्रॉब्लम कोनो क्वेश्चन ना ही थकला बोल रही है अपना रा ऐसा नहीं कोरे फेरन है हाँ हमारा एक क्वेश्चन तो कल के आलामिन भाई शायद हमारे पता हुई से आज की की एर आगे हुई से आलामिन भाई बोल रहे हैं स्टीमेल सीएसएस तो ना कि हुए गए से तो भाई ये गुला की पारुभुत्ती तो अब अब है ना कि बेसिक गुला हुए गए से एडवांस्ड ना हो ब 
श्रम करते उंड <laughs> এখন এই ধরনের যে কোনো শেপকে এক্সডি বলেন ফিগমা বলেন সব জায়গায়তেই এডিট করা যায় শুধু আপনাকে এই শেপগুলোকে মানে আপনি কাজ ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই যেমন ধরেন এখানে আমাদের রেডিয়াস যদি প্রয়োজন হয় আমরা কিন্তু এখান থেকে এভাবে রেডিয়াসটা চেঞ্জ করে নিতে পারবো যেরকম লাগবে আপনি যদি এক পাশে রেডিয়াস লাগে তাহলে জাস্ট এই যে এখানে একটা অপশন আছে দেখেন এই দেখেন এখানে যে ক্লিক করতে হবে এখানে চারটা কর্নার फटोशपे मानिक এই পেজটা তো এই পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে ফার্স্ট পেজ এটা যে আমি এখানে মার্ক করে রাখি ওটা কেটে দেন ওটা দরকার নাই আপনি जस्ट এটাকে প্লে করেন দেখি প্রেজেন্ট করেন দেখি এই পাশটা কি ওটা কেনা এটা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আহা ওটা না আপনি দেখেন আই ম্যাক টু সিলেক্ট করে রাখছেন অবশ্য ওটা ওখান থেকে দেখা যাবে जस्ट ওই ওইটাতে যান ওখানে যান গিয়ে এখানে এই দেখেন অ্যারো আছে অ্যারোতে ক্লিক করেন বাম পাশে নিচে যে টু সি লেখা আছে হ্যাঁ ক্লিক করেন তো বাম পাশে টাস দেন सबाई 
আমাদের গতকাল থেকে আমি যে বলতেছিলাম এবভ দ্য ফোল্ড এবভ দ্য ফোল্ড এবভ দ্য ফোল্ড एक्चुअली একটা ওয়েবসাইট যখন আপনি ডিজাইন করবেন বা একটা ওয়েবসাইটের যখন জন্য যখন আপনি ফ্রন্ট এন্ড কোড লিখবেন তখন মনে রাখবেন প্রথম পেজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলো যেন প্রথম পেজেই শো করে যদি কোনো কল টু অ্যাকশন থাকে বাটন থাকে সেগুলা মানে একেবারে ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট যেগুলো থাকে বা স্লাইডার থাকে স্লাইডারটা সেটা যেন প্রথম সেকশনে মানে প্রথম পেজেই শো করে এবং পরবর্তী সেকশন যেন পরবর্তী পেজে হয় এটা কোনোভাবে যেন স্ক্রল করে দেখতে না হয় ঠিক আছে ইভেন আর এক্ষেত্রে এই ফার্স্ট ফোল্ডের ক্ষেত্রে আপনারা যদি হাইটটা বেশি বড় নিয়ে চিন্তা করেন তাহলে আবার একটু প্রবলেম হইতে পারে এই জন্য আপনারা যখন আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করবেন তো উইথটা যেটাই নেন তো এরকম একটা মানে যেটা এইচডি এইচডি সেটা নিয়ে কাজ করবেন অর্থাৎ বারোশো আশি সাতশো বিশ এটা নিয়ে কাজ শুরু করবেন ঠিক আছে এরপর এদিকে এটা বড় করে দেন প্রবলেম নাই এদিকে এটা বড় করে দিলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু অবশ্যই যেন এটা প্রথম ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট গুলো ফার্স্ট ফোল্ডের মধ্যে থাকে আপনি যদি ফুল এইচডি স্ক্রিন নেন তাহলে তাহলে মাথায় রাখা লাগবে যেন এইটুকুর মধ্যে থাকে এইটুকু এটুকু হচ্ছে ফোল্ডের মধ্যে পড়ে গেল ঠিক আছে ডেস্কটপের জন্য আর যদি মোবাইল হয় তখন কিন্তু আবার একটু আলাদা যদি মোবাইল হয় আমি একটা মোবাইলের স্ক্রিন নিয়ে দেখাই ধরেন আমি এখান থেকে ছোট স্ক্রিন নিবো আইফোন এইট নিলাম স্ক্রিন তখন এখানে ফোল্ড ফোন কতটুকু বলেন দেখি এইটুকু কিন্তু ফোল্ড হবে সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে কিছু কন্টেন্ট বাদ দিতে হচ্ছে যেটা ডেস্কটপে দেখা যাইত কিছু কন্টেন্ট বাদ দিতে হবে তো সেখানে ইম্পর্টেন্সের ভিত্তিতে আপনাকে সেই কন্টেন্টগুলো সামনে রাখতে হবে আমরা কতদিনে হায়ার আর্কি করলাম না জি ঠিক হায়ার আর্কির মতো করে সে সব যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা এই অংশটুকুর মধ্যে থাকবে এটা যেন অবশ্যই স্ক্রোল না করেই দেখা যায় ক্লিয়ার আমার কথা কারণ এটা হচ্ছে কিন্তু আপনার ওয়েবের ফার্স্ট ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে এই প্রথম যে অংশটুকুতে যা দেখা যাবে এটা কিন্তু আপনার ওয়েবের ফার্স্ট ইমপ্রেশন তো ফার্স্ট ইমপ্রেশনে যদি কোনো কিছু স্ক্রল করে দেখতে হয় তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না ক্লিয়ার স্যার স্যার এই একবার স্যার কি করে নিয়ে আসলেন এগুলো যে আইফোনের তারপরে হচ্ছে যে কি ওয়েবার এই ঘরগুলো একবার কিভাবে নিয়ে আসছেন নেট প্রবলেম হতে পারে আমাকে 
प्रथम दिन रिपीट कर उद्देश्य डिजाइन दे डिजाइन मोबाइल द्वित डेस्कटपर डेस्कटपर 
আমরা রেসপন্সিভিটিটা তো এরকম মোবাইলে একটা বানান করে হুম বুঝি নাই মানে মোবাইলের জন্য আলাদা করে নিতে হবে রেসপন্সিভ ইয়েস এক্স্যাক্টলি তাহলে আমরা প্রথমে না এখানেও কিন্তু যেহেতু পিএইচডি ফাইল দেওয়া হইছে তাহলে প্রথমে আমরা কিন্তু এক্সপোর্ট করে নিব অ্যাসেট গুলো অ্যাসেট গুলো তো মোবাইলে একই একই হবে না খুব অল্প খুব অল্প ক্ষেত্রে দেখা যাবে চেঞ্জেস হবে প্লাস আমাদের জন্য কি আমরা দ্রুত প্রোটোটাইপ করব কি সে डिजाइन दे फटोशपे शुरू कर আগে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভ করায় নিতে হবে যেগুলো সরাসরি ক্লায়েন্ট যেগুলো আপনার কি বলে কনটেস্ট না সেগুলোতে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভ না করায় নিলে কিন্তু পরবর্তীতে ঝামেলায় পড়তে হবে পরে বলবে যে এটা চেঞ্জ লাগবে ওটা চেঞ্জ লাগবে তখন দেখবেন যে আপনি যেটা করলেন প্রোটাইপটা করলেন আপনার সময় বাঁচানোর জন্য কিন্তু এটা সময় কি হবে উল্টা বেশি লাগবে বুঝতে পেরেছেন কারণ অনেক সময় আমরা কোডিং করার সময় একটা বিষয় মাথায় রেখে করা শুরু করি পরে ক্লায়েন্ট যেই বলতেছে না এটা এরকম না এরকম হবে তো সেটার জন্য যদি এক্সট্রা পে না করে তখন সেটার করতে ইচ্ছা করে না বিরক্ত লাগে তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই যখন কোনো প্রোটোটাইপ করতেছেন সেটা রেসপন্সিভের জন্য হতে পারে সেটা দুইটার জন্য হতে পারে ডেস্কটপ এবং রেসপন্সিভ স্ক্রিনের জন্য অবশ্যই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভ করায় নেওয়ার পরে কিন্তু কোডিং শুরু করতে হবে ওকে ঠিক यस স্যার হ্যাঁ অ্যাপ্রুভালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অত অ্যাপ্রুভাল না করায় নিলে আপনাদেরকে দেখবেন অতিরিক্ত ঝামেলা ফেলবে আর অ্যাপ্রুভাল করায় নিলে পরে আপনাকে সে আর ফ্রি তে অন্তত কাজ করা নিতে পারবে না যখন চেঞ্জেস লাগে বলবে যে ঠিক আছে আমি তাহলে এর জন্য এক্সট্রা ইট পে করতে সেই চেঞ্জেসটা করে দাও তো তাহলে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট দেখি আজকে জি 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 অবশ্যই স্যার ফারস্টে আমি কিছু আমার এখান থেকে কিছু শেয়ার করি আপনাদের সঙ্গে তো কোন ওয়েবসাইটের এই দেয়া দেয় স্যার যে এই ওয়েবসাইটের মত করে তৈরি করে দিতে হ্যাঁ আমি এরকম কিছু প্র্যাকটিক্যালি জাস্ট আমার আপওয়ার্ড প্রোফাইলে অথবা আমার একটা ফ্রিল্যান্সার ডট কম প্রোফাইল আছে যেটা আমি কাজ করি না ওইখান থেকে আমরা কিছু কন্টেন্ট দেখব আজকে যে ওখানে আসলে কি চাইছে বা কিভাবে করতে হবে তার আগে আমি এখান থেকে কিছু ডিজাইন আপনাদেরকে শো করব এবং সেগুলো নিয়ে আপনাদের মতামত নিব ওকে লেটস সি দ্য প্রিভিউ ফার্স্ট আর ইন্টারনেট এর খুব ডিসটার্ব করতে হয় মোবাইল থেকে কানেক্টেড থাকেন তাহলে স্মার্টফোন নাই ওকে এখানে কিছু জেপেক ফাইল আছে আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ओके 
डिजाइन क्षेत्र रिपीटर तो पीएचडी फाइल तो ओपन करोगे ओपन करार पड़े अपना इखने जेस फाइल गुला आपनी सीएसएस एवं एसटीएमएल के साथ दे लिखते वाले बनना जब उन धरन ए ही मिस्टर है ठीक है सीएसएस साथ दे करा संभव ना ना करा संभव ना इस तरह आरोप किस ऑन्श वास है जब उन धरन निजे इस फाइल गुला से गुला है तो करा संभव सीएसएस साथ तो एक हद से आपने किधर माथा रखता है भाई जेठा मोबाइल स्क्रीन है क्या मंदिर है भाई मोबाइल स्क्रीन है जो दिसे मैकी रकम था के दे नाम ना देखें तो पूरा यूनिट्स टके एक्सट्रा एक्सपोर्ट करने दे भाई शुद्ध इसे डेवलपमेंट ये हम शुरू को बात दिए क्या नीचे टेक्स्ट टाइम लिग बो भाई टूल देखने जी देखने चला आज से 232 दस टाइम देखने जी आई इतना टॉवल करूँगा टॉवल करो देखते वक्त ही जो टूल आता है सर माने कि इसको भी इतना एल एयर राइट जी जी दस इखना राइट क्लिक करो बैंड इखने ना इखना राइट क्लिक करो हाँ बैंड इखने किस कोड राइट क्लिक करो बैंड और इखने से कि जी क्विक एक्सपोर्ट एस किन्तु जैसे एक बारी देखने क्लिक करा जाए बने देखने क्लिक करने कास्ट करोगे तो थंबनेल क्लिक करोगे ना है एक बार डांपर्स के थोड़े कास्ट थंबनेल बाय एक क्लिक कर लिया है क्लिक करे कोई के एक्सपोर्ट एसपी नहीं तो क्लिक करोगे एक बार तो स्टाफ ने एक बार रैप में रैंडम कोना डायरेक्टरी अखंड ये फोल्डर में मुद्दे हमारे जब उद्योग फाइलें में एक्सपोर्ट करोगे तो अबे एक्सपोर्ट करने शुमार मना रख बंद जब एक लोग नाम इधर लेयर 232 दवा से अनेक शुमार डिजाइनर रे एक लोग लेयर गुलर नाम करन ठीक मतो करे ना तो जस्ट एक लोग के अपने नाम करन करे निभे नाम करन करे निभे सेक्शन में � उसे यूज़ करा हुई से, ठीक है? ठीक ठीक। ओके। एवं अनिश्चय में आपने पेज जखोन बोट विजिट कर रहे हो, रोबोट विजिट कर रहे हो, तो अखोन बुझते हैं और वैसे तो लिपे इमेज जो लोड ना होए, जैसे की धारणे इमेज होते पड़े, कि मैं गूगल शार्ट्स इंजीनियर की तरह कुछ भालू इफेक्ट फैले, जब � इसरा और टैक्स तो आती है इसके मिले। अब अरे जिकने देखने बैकग्राउंड आते हैं। तो अनेक श्माई ये लोग खुदे पाव कोटिंग होएगा भी। जब राइट क्लिक करवें, पूरे देख बन इखने की की लेयर आते हैं। तीन टा लेयर दिखते होते हैं हमरे इखने। नीचे टना, नीचे टा आइसोलेट पाने होते हैं। लेयर में then just mars kore na alag be and in niche jato gula image ase ami gulo ke mars kore nebo seta seta pore just ami click kore porata check kori 230 copy eto eta ebar jodi dekhi je ha ebar kintu ami ashol tai select korechi ebar last er ta dekhi ami eta eta ki eta dekhte pacchi amra je ekebare background e je image ta ase oi ta to thik ase tahole amader eta selection hoye gelo eta 
তার সঙ্গে এইটা তো এখন যদি আমার মনে হয় যে আমি ওভারলেটা সহ নিব অর্থাৎ এইটা এবং এটা খেয়াল করেন ভালো করে এটা হচ্ছে উপরের ওভারলে আর এটা হচ্ছে ওকে নট দিস ওয়ান এই তিনটা মিলাই যে এটা ওইটা আর একবার একটু দেখি হ্যাঁ এটা অর্থাৎ এটা কি তাহলে আচ্ছা মানে একটা ইমেজে বেশ কিছু ইফেক্ট ইউজ করা আছে তো এটা আর একটা জাস্ট অল্টারনেট ইমেজ এটা আমি ডিলিট করে ফেলি আপনাদের বোঝার সুবিধা থাকে দেখেন এখানে তাহলে তিনটা ইমেজ আছে এই পুরো ইমেজটা ক্রিয়েট করতে তিনটা ইমেজের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ভেরি বটমে আছে এই ইমেজটা সরি এটা আছে ভেরি বটমে তো এটা কিন্তু সিএসএস দিয়ে করবেন এটা এখান থেকে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা সিএসএস দিতে পারবো সুতরাং এটা থাকে এটা দরকার নেই আমার তার উপরে কি আছে এই ইমেজটা আছে এই যে এটা নামকরণ করা হয় নাই তো ধরেন আপনার চাইলে কিন্তু লেয়ারের নামটাও ঠিক করে দিতে পারেন এখান থেকে এটা মানে যেহেতু ডিজাইনার করে নাই তো লেয়ারের নামটা চেঞ্জ করে দিলে আপনার সুবিধা হবে এটা হচ্ছে সলিউশনস এই পেজের নাম হচ্ছে সলিউশনস পেজ সলিউশনস বিজি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করে দিলাম আমি যাতে পরবর্তীতে বুঝতে আমার সুবিধা হয় ওকে তাহলে এখানে তিনটা ইমেজ আছে এবং এই তিনটা ইমেজ আমার আলাদা আলাদাভাবে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নাই জাস্ট আমরা কি করবো সবগুলোকে সিলেক্ট করবো দেখেন এখানে টোটাল চারটা ইমেজ আছে নট তিনটা বেশ কিছু ইফেক্টও আছে চারটা আছে একবারে তো চারটাকে গ্রুপ করে ফেললেন গ্রুপ করে দেখেন যে সবগুলো সিলেক্ট হয়েছে কিনা সব সিলেক্ট হয়েছে না এখন সব সিলেক্ট হয়েছে এখন এইগুলোকে জাস্ট আপনাকে কুইক এক্সপোর্ট করে ফেলেন স্যার গ্রুপ করব কি করে স্যার কন্ট্রোল জি আমরা ফিগমাতে যেভাবে করলাম ঠিক একই ভাবে এক্সপোর্ট করে নেন তাহলে সবগুলো একসাথে এক্সপোর্ট হয়ে যাবে ক্লিয়ার ঠিক ওকে এছাড়া আরেকটা অপশন আছে মার্জ করা যায় সবগুলো মার্জ করে নিয়ে এক্সপোর্ট করা যায় মানে সবগুলো ইমেজ কে জাস্ট আপনি একটা ইমেজে কনভার্ট করে নেবেন হ্যাঁ কনভার্ট করে নিয়ে তারপরে করা যায় তো সেটা কিভাবে করব দেখেন সেটা না করাই ভালো কারণ মার্চ করলে ফটোশপ ওই ইমেজটা আসলে থাকে না চলে যায় তো জাস্ট আমি এখানে সবগুলো গ্রুপ করে নিব গ্রুপ করে এক্সপোর্ট করে নিব আর মার্চ করলে কি হবে মার্চ করলে এগুলো দেখেন আর আলাদা আলাদা থাকবে না যেমন ধরেন এখানে সবগুলো আছে চারটা আছে না চারটাই কিন্তু আমরা আলাদা আবার এডিট করতে পারবো আবার এক্সপোর্ট করে নিতে পারবো কিন্তু মার্চ করলে কি হবে সবগুলো সিলেক্ট করলাম করে রাইট ক্লিক করে এখানে দেখেন মার্চ আছে শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ই এই তো মার্চ লেয়ার্স মার্চ লেয়ার্স ক্লিক করলে দেখেন সবগুলো মিলাই একটা ইমেজ হয়ে গেল माल्टीपल इफेक्ट आना অনেকগুলো অংশ মিলায় একটা ইমেজ গঠিত হয়েছে জাস্ট আমরা সেগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করব শিফট ধরে শিফট ধরে জাস্ট প্রথমটা সিলেক্ট করলেন লাস্টটা আপনি জাস্ট শিফট ধরে ক্লিক করবেন তাহলে মাঝখানে সবগুলো সহ ক্লিক হয়ে যাবে আবার দেখেন মনে করেন এখানে সবগুলো টেক্সট আমি সিলেক্ট করব এটা সিলেক্ট করার পরে প্রথমটা সিলেক্ট করলাম জাস্ট এমনিতে ক্লিক করলাম হ্যাঁ ক্লিক করার পরে জাস্ট যে পর্যন্ত সে লাগবে আমার সে পর্যন্ত সে ক্লিক করবেন এখানে তাহলে ভিতরে সবগুলো সহ ক্লিক হয়ে যাবে আর যদি এরকম হয় যে মাঝখানে আর একটা লেয়ারে যেটা দরকার নাই তখন কিন্তু জাস্ট একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে কন্ট্রোল চেপে অন্য গ্লাসে ক্লিক করবেন ওকে বুঝতে পারছেন আমার কথা জি সবাই হ্যাঁ এটা কিন্তু জাস্ট আমি ফটোশপ নিয়ে আপনাদের ইন ডিটেইল কথা বলছি না জাস্ট বলছি যে কিভাবে একটা পিএসডি ফাইল নেওয়ার পরে পিএসডি ফাইল থেকে ছবিগুলোকে এক্সপোর্ট করবেন এক্সপোর্ট করার জন্য জাস্ট ইমেজ এসে রাইট ক্লিক করবেন করে লেয়ারটা বের করে নেবেন যে কোন লেয়ার এটা লেয়ার যদি খুঁজে পান জাস্ট রাইট ক্লিক করে এক্সপোর্ট এস পিএনজি যেমন ধরেন এখানে আরেকটা বিষয় আছে আমার এখানে কিছু কিছু লাইন আছে দেখতে পাচ্ছেন জি জি রুল লাইন আছে কিছু তো এই লাইন গুলোকেও কিন্তু ওকে ওইটা না দেখা যাক দুই দুই দেখি হ্যাঁ এটা দুটো লাইন আছে এখানে তো এই দুইটা ওকে এটা একটা এই যে পাশে একটা তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই লাইন দুইটাকে এই ইমেজের সঙ্গে নিয়ে নিতে পারেন জাস্ট খুঁজে বের করতে হবে এই যে এই ইমেজ কোনটা মানে এই লাইনটা কোনটা আমি নামকরণ করে নিতে পারি কারণ আমার সুবিধা হবে 
তাহলে আমি কি করব এই দুটো সিলেক্ট করব প্লাস এই যে ইমেজটা আছে এটাকে সিলেক্ট করব এর সঙ্গে তো এটা কোনটা ছিল ওয়েল আই ডোন্ট রিমেম্বার জাস্ট মনে রাখতেছি 185 কপি এবং লেয়ার 230 নামটা লিখে রাখতে সুবিধা হয় এরপর এটা দেখি এটা মানে 232 232 এবং আচ্ছা এটা তাহলে সিলেক্টেড থাকলো এবং আরো দুটো আছে না ওই দুটোকে আমি জাস্ট বের করে আনবো 185 এটা না 185 আর 232 কপি হ্যাঁ এই দুইটা এই দুইটা তাহলে এই তিনটাকে একসাথে সিলেক্ট করব করার পর কি করব গ্রুপ করে নিব দেখেন গ্রুপ করলে আমার এখানে ওকে একটা বাদ পড়ছে ধরে নেন দুটো হয়ে গেছে দুটো নিয়ে নেছি জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নিব তাহলে আমার এই লাইনগুলো সহ পুরো ইমেজটা এক্সপোর্ট হয়ে যাবে এবং এখানে কোনো কিছু নষ্ট হবে না ক্লিয়ার সবাই আমার কথা এরা জি তারা একেবারে নতুন গতকাল থেকে আমাদের সঙ্গে কা ক্লাস করছেন এই বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন তারা কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন আমরা কিন্তু ফটোশপে কোনো কিভাবে এই যেগুলো আঁকতে হয় কিভাবে এই লাইনগুলো দিতে হয় কিভাবে শ্যাডোগুলো দিতে হয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না এবং আমরা এটা করব না আমরা শুধু বলছি যে কিভাবে এখান থেকে প্রয়োজনীয় ইমেজগুলো অ্যাসেটগুলো বের করে নেবেন যেমন ধরেন এখানে কিছু আইকন আছে তো এই আইকনগুলো আপনি ফ্ল্যাটিকন বা ফ্ল্যাট আইকন বা অথবা অন্য কোনো সাইডে গেলে পাবেন না ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যাবে যেগুলো কাস্টম ডিজাইন করে নাও পাওয়া যেতে পারে তখন আমি কি করব তখন আমি জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নিব তখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেওয়ার প্রয়োজন নেই আমার শুধু এই সাদা অংশগুলো নিব আমি তো দেখেন এই যে এখানে লাইনটা আছে এবং এর মধ্যে এই যে ভিতরের অংশগুলো তাহলে জাস্ট এই দুটোকে আমি সিলেক্ট করব এই দুটোকে কন্ট্রোল ধরে আর যদি আপনি চান শিফট ধরে করতে পারেন যদি পাশাপাশি থাকে এরপর জাস্ট এই দুটোকে গ্রুপ করে নিব হ্যাঁ এরপর এই গ্রুপের একটা নামকরণ দিতে পারেন যে আইকনটার কি নাম হতে পারে নামটা দিয়ে দিতে পারেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি যখন আবার আসবেন তখন খুঁজে পেতে সুবিধা হবে যেমন এটা কিউএ আইকন তো আমি এটা কিউএ আইকন লিখে দিলাম পরবর্তীতে সহজে খুঁজে পাবো তো দেখেন জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নিব টু এক্সপোর্ট আস পিএনজি তো এখানে লিখে দিবেন কিউএ আইকন এটা এখানে লিখতে হচ্ছে না ওখানে লেয়ারের নামকরণ করলে এখানে লিখতে হবে না সেভ করে নিলাম হয়ে গেল আমার কাজ খুব কঠিন কি এই কাজগুলা না জাস্ট এগুলোকে এক্সপোর্ট করে নেবেন যখন এক্সপোর্ট করে নেওয়া শেষ তখন খুব দ্রুত অ্যাডোবি এ দিতে চলে যাবেন যেহেতু আমার মোবাইলের জন্য কোনো লেআউট নাই আমি দ্রুত এখানে আসব এখানে এসে আমার প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো ইম্পোর্ট করে নিব এখানে এসে ইম্পোর্ট দেখেন এখান থেকে আমি জাস্ট ওই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করব এই যে ডক্সের মত না এক্সট্রু সে নাই এটা সে ওয়েব মার্কে এই যে অ্যাসেটস অ্যাসেটসের সবগুলো অ্যাসেট আমি ওভার সিলেক্ট করে ইম্পোর্ট করে নিব আমার এখানে সবগুলো আমার আর্টবোর্ডে চলে আসছে তো জাস্ট এগুলোকে আমি ওপরে একটা জায়গায় রেখে দিব এরপরে যখন যেটা যেখানে লাগবে সেখান থেকে আমি বসাই দিব ক্লিয়ার যখন যেটা যেভাবে লাগবে জাস্ট দ্রুত করে বসায় আমি মোবাইল লেআউটটা ফিক্স করে ফেলবো যেমন ধরেন এইটা এটা ছোট লাগবে শিফট ধরে ছোট করবেন এগুলো কিন্তু অবশ্যই তাছাড়া নষ্ট হয়ে যাবে অবশ্যই এইচডিতে শিফট না ধরলেও রেশিও ঠিক থাকে তবে শিফট ধরে করাটা গুড প্র্যাকটিস কারণ বিভিন্ন সফটওয়্যারে শিফট ধরে না করলে দেখবেন যে রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে লক করা আছে যার কারণে চেঞ্জ হচ্ছে না লক না করলে কিন্তু দেখেন এই যে এরকম হয়ে যেতে পারে হুম এরকম হতে পারে এই কারণে শিফট ধরে করবেন এই ক্ষেত্রে সব সময় রেশিওটা ঠিক থাকবে আর এখানে লক করে দিলে তো রেশিও ঠিক থাকবেই বাই ডিফল্ট লক করা থাকে দেখেন এই ইমেজটা আমাকে এখানে এখানে নিতে হবে জাস্ট আমি এটার মধ্যে নিয়ে আসলাম এবং এখানে বসাই দিলাম এই তো এরকম করে মোবাইলে যেখানে আমাদের প্রয়োজন আমরা খুব দ্রুত করে রেসপন্সিভ করে ডিজাইন করে নিব নেওয়ার পরে কি করব ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল নিব দেখো আমি এটা মোবাইলের জন্য এভাবে ডিজাইন করব ইজ এভরিথিং পারফেক্ট অর নট তো সে যখন বলে দিল হ্যাঁ সব ঠিকঠাক আছে কাজ শুরু করে দাও তখন আপনি কাজ শুরু করে দিলেন ক্লিয়ার প্রসিডিউরটা ইয়েস স্যার স্যার এই এক্সিটে ক্লিপিং মাস্ক করব কিভাবে এটা একটু দেখাই দিবেন স্যার এটাও सेम এটাও सेम এটাও একই গতদিনের মতো একই আমরা ফিগমাতে যেটা করেছিলাম একই জাস্ট ক্লিক করলেন ক্লিক করার পরে এটাতে আপনি জাস্ট যখন কোনো কিছু নিয়ে আসবেন তবে এখানে বেশ কিছু প্লাগইনস আছে মজার মজার প্লাগইন যেমন ধরেন এখানে আছে ক্লিক করলাম আমি ইউ আই ইউ আই ফেসেস নামে একটা প্লাগইন আছে ইউ আই ফেসেস তো আপনি ধরেন কোনো কারো প্রোফাইল পিকচার লাগবে ইউ আই ফেসেসে ক্লিক করলেন এখান থেকে দেখায় দিবেন যে কই থেকে ফেসটা নেবেন আপনি দ্যাট আমি pixels.com থেকে নিব নেয়ার পরে জাস্ট अप्लाई করলাম হ্যাঁ अप्लाई করলে যে যে আমি সিলেক্ট করে রাখছি দেখেন এটার মধ্যে একটা ইমেজ এসে লোড হয়ে যাবে আর এমনি স্যার আগে একটা এক্সডি ছিল যার এই যে যে ফাইল ফাইল এগুলো তো উপরে ছিল কারণ উইন্ডো নামে একটা অপশন ছিল উইন্ডো যেখান থেকে আসলে ক্লিপিং মাস্ক করা যেত
নিয়ে আসার পরে আপনি যে সেই শেপটাকে এই শেপের মধ্যে এটাকে বসাই দেওয়া লাগবে ওকে देयर মাস্ট বি এন অপশন হিয়ার উইন্ডো উইন্ডো তো নাই ওকে আমি এর ভিতরে ক্লিকিং মাস্ট আছে এখন স্যার এই জিনিসটা করে কথাছি আমি শর্টকাটটা মেবি ভুলে গেছি কালকে দেখছিলাম ওকে এটা এই ভার্সনে খুব বেশি মেজর চেঞ্জেস আসে নাই আচ্ছা ইমেজ যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন হ্যাঁ ইমেজে ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু এখানে ওই যে দেখেন একটা বাই ডিফল্ট লাইন দেখা যাচ্ছে এখানে ঠিক আছে এটা কিন্তু এডিটেবল নরমাল আপনার যখন নরমাল যখন কাজ করছেন সেই সময় যেরকম এডিটেবল এগুলো কিন্তু এডিটেবল অর্থাৎ কন্ট্রোল শিফট এম চাপলে মাস্ক করা আছে হ্যাঁ এটা ফট ফটোশপের মাস্কিং শর্টকাট এটা এক্স ডি তেও আপনি কন্ট্রোল শিফট এম চাপলে এখানে অন মাস্ক আমি স্যার মানে অপশনটা খুঁজে পাচ্ছি না শর্টকাটটা বুঝতে পারছি অপশনটা মানে আমি দেখছি দেখে আপনাকে জানাচ্ছি অবশ্যই অপশন আছে এবং এই প্যানেলে থাকার কথা এটা আচ্ছা আমি ওটা আপনাকে দেখাচ্ছি আর একটা বিষয় এখানে কি খেয়াল করেন মানে এই ইমেজ গুলো যেরকম আছে ঠিক একই রকম ইমেজ এটাতেও জাস্ট এই ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা শো করছে না এই আর কি তো মাস্কিং করার বিষয়টা আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে গতকালকে যেরকম করলাম আমরা ঠিক মাথায় ওইভাবে মাস্কিং করব আমাদের ডেস্কটপের কোনো ইমেজ নিয়ে এসে তার আগে ছোট্ট একটা জিনিস এখানে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে দেখেন যে আমাদের এখান থেকে যদি কোনো কিছুকে এক্সপোর্ট করতে হয় কোনো আইকন নিলেন অথবা কোনো কিছু আপনি নিজে এখানে তৈরি করলেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু ইচ্ছা মতো ড্র করা যায় मास्क मोबाइल मडिफाई करते हैं আকাই নেওয়ার পরে আমরা জানি যে পাথগুলো প্রত্যেকটা এডিটেবল আলাদা আলাদা করে জাস্ট আমরা একটা পাথ সিলেক্ট করব করার পরে এইখান থেকে এগুলোকে মডিফাই করতে পারবো এবং এটার রেডিয়াসটাও চেঞ্জ করতে পারবো রেডিয়াসটা এই যে হয়ে গেল ওকে এটা কি ভিতরে ফিল নেই ठीक 
এরপরে এটার রেডিয়াস অংশটা আসবে সেখান থেকে আমরা জাস্ট এগুলোকে মুভ করে নিতে পারবো তখন যেটা দেখলাম এরপরে জাস্ট ইমেজগুলোকে আমরা এর মধ্যে মাস্ক করে নিব তাহলে এই যে এটার মতো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো এখানে যেমন একটা কর্নার আছে ঠিক আছে আমি এখানে কেটে বড় স্ক্রিনে করে দেখতে ভালো বোঝা যাবে তাইলে আমরা আবার একটু প্রসেসটা দেখি যে আমরা এখানে যখন অ্যাসেটগুলো এক্সপোর্ট করলাম আমি জাস্ট একটু রিভিউ করতেছি পুরো সেকশনটা এখানে গিয়ে ইম্পোর্ট করব হ্যাঁ ইম্পোর্ট করার পরে আমাদের পুরো ইমেজগুলো সবগুলোকে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে আমরা রিসপন্সিভ করার জন্য আমাদের রিসপন্সিভ এরিয়া অথবা যদি আমাদের ডেস্কটপের জন্য কোনো নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে হয় আগে সবগুলো ইমেজ আপনার যে এসেটগুলো লাগবে ডিজাইনের জন্য সবগুলো ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসবেন এসে বাইরে রাখবেন এরপর আপনার এখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করবেন যেখানে যেটা যেরকম করে লাগবে আর যদি যদি এটা এরকম হয় যেখান থেকে এক্সপোর্ট করতে হচ্ছে আপনার সিএসএস বা এস এর জন্য এটা কিন্তু ফটোশপের চাইতে অনেক বেশি সহজ জাস্ট এটাকে আপনার রাইট ক্লিক করে মার্ক ফর এক্সপোর্ট করতে হবে মানে এক্সপোর্ট করার জন্য মার্ক করে রাখলেন আপনি এরপরে জাস্ট যখন আপনি ফাইনালি কাজ হয়ে যাবে জাস্ট ক্লিক করে এখান থেকে এক্সপোর্টে যাবেন যাওয়ার পরে ব্যাচ ব্যাচে ক্লিক করবেন তখন এই যে যতগুলো ইমেজ আপনি এক্সপোর্টের জন্য মার্ক করে রাখছিলেন সবগুলোকে একটা ফোল্ডার দেখাই দেওয়া লাগবে যেখানে গিয়ে আপনি এক্সপোর্ট করবেন দেওয়ার পরে এক্সপোর্টে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি সবগুলো এক্সপোর্ট হয়ে যাবে খুব দ্রুত ওকে এ পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটা রিয়েল টাইম প্রজেক্ট করব তখন আমাদের এই ছোট খাটো বিষয়গুলো আবার আসবে রিয়েল মানে যেটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন একটা কনটেস্টে দেখি কি 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 আছে আমি যদি আপওয়ার্কে যাই একটু এখানে আসার পরে ধরেন আমার এখানে আমি ওয়েব ডিজাইন রিলেটেড কোনো কাজ দেখি পাই কিনা এখানে না পাইলে ফ্রিল্যান্সারে পাবো কনফার্ম ওকে এখানে কাজ পাওয়া গেলেও সাধারণত দেখা যায় যে খুব বেশি ডিটেইলস লেখা থাকে না কারণ এখানে কোনো কনটেস্ট নাই হ্যাঁ এখানে মোস্ট অফ দা ওয়ার্ক যে দেওয়া থাকে যে এটা লাগবে তারপরে তারা ডাকে ডাকার পরে আপনাকে স্যাম্পল দিবে একটা স্যাম্পল দিয়ে বলবে যে এটা করে দাও फिल আমরা যদি এখান থেকে কিছু কনটেস্ট দেখি আমরা ওয়েব ডিজাইন রিলেটেড কিছু কনটেস্ট দেখবো এবং দেখবো সেগুলোকে কিভাবে আমরা এক্সিটে দ্রুত প্রোটাইপ করতে পারি ওকে रिडिजाइन कर কিন্তু এটাকে আর নতুন করে ডিজাইন করে নেবে এরপর একটা স্যাম্পল দিয়ে বলতেছে উই আর লুকিং ফর এ ডিজাইন লেআউট সিমিলার টু দিস অর্থাৎ আমাকে এটাকে ফলো করতে হবে ফলো করে এই ওয়েবসাইটটাকে রিডিজাইন করতে হবে ইনস্ট্রাকশন কি সবার কাছে क्लियर জি জি এবার আমরা দেখি এটা হচ্ছে আমাদের বেজ ওয়েবসাইট মানে এটাকে আমরা রিডিজাইন করতে হবে 
আমরা অবশ্যই লোগো নতুন করে বানাবো না লোগো এখান থেকে নিব এবং মেনু যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে এরপরে যে ইমেজগুলো ইউজ করা হয়েছে এগুলোকে আমরা ঠিক রাখব অথবা চাইলে একই ধরনের ফ্রি ওপেন সোর্স যে ইমেজগুলো আছে জিপিএল থ্রি তে রিলিজ করা ওই ইমেজগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো তবে রিলেটেড একই রকম যদি আমাদের থিম অনুযায়ী অন্যরকম ইমেজ লাগে অন্য কালারের ইমেজ লাগে তখন জাস্ট ওই কালারের ইমেজটা আমরা মানে যেগুলো জিপিএল থ্রি অর্থাৎ লাইসেন্সের কোনো ইস্যু নয় সেগুলো আমরা ইউজ করবো खुजे बेरिया लिखा ब्राउजारे संगे एक ही संगे अंश कम बस डिजाइन करते छवि कारण डट ग डिजाइन प्रतिफलन घटानो जाए माथे रखते फेसबुक पेज टाइम देखते हैं चेस्टा Need 
ওকে যেটা পিএসডি স্টাইলে রিকোয়ার্ড সেটা ডিজাইন আমরা করতে যাব না পিএসডির জন্য না আমরা মূলত আসলে একটা ক্লায়েন্ট কে ফারস্টে আমরা নরমাল আমাদের ডিজাইন ইউজিতে দেখাবো দেখানোর পর সে যদি অ্যাপ্রুভ করে তখন আপনি অফার করবেন যে একটা আপসেল অফার করবেন যে তোমার এই পেজটা আমি ডিজাইন করে দিব তুমি যদি ওয়ার্ডপ্রেস এটা ওয়ার্ডপ্রেস করে দিব করে দিব তাহলে দেখেন এখানে ক্লায়েন্টের ফার্স্ট বাজেট কত 200 लुक feel on both desktop and mobile okay there are two main focuses of the page the video and the chat remember the video and the chat is the main focus to other component the other components are less important once the stream begins the chat should also maybe on an overlay on the video okay dekhi amader kono ekta video ba link share korte acha ekhaneo kintu ekta entry port se already তো এন্ট্রিজ গুলো পরে দেখবেন আগে নিজে চিন্তাটা করে নেবেন এন্ট্রিজ আগে দেখলে হয় কি আপনি আর ওই ধারণা থেকে বের হতে পারবেন না তো দেখেন এখানে একটা ভিডিও প্লেব্যাক থাকবে মাথায় রাখবেন ভিডিও প্লেব্যাক থাকবে এবং এখানে চ্যাট করার জন্য কিছু চ্যাট রুম আছে এই পেজটা এই পেজটা ডিজাইন করতে হবে ওকে এবং দা হোস্ট টু ডেসক্রিপশন দাও আছে এগুলো ডিজাইন করতে হবে স্লাইডটা দেখতে সুন্দর লাগে তবে বলে দিচ্ছি যে মেইন মানে ফোকাসটা কোথায় হবে এই ভিডিওটা এবং এই চ্যাট রুমটা আবার বলে দিচ্ছে এই যে চ্যাট স্ক্রিনের উপরে এটা কিন্তু ওভারলে হইতে পারে ওভারলে থাকতে পারে এখানে ওভারলে করে অর্থাৎ ওভারলে করে চ্যাট স্ক্রিনটা রাখা যেতে পারে তাহলে ভিডিও তোলে ভিডিওর উপরে এখানে চ্যাট স্ক্রিনটা থাকবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড স্যার ট্রান্সপারেন্ট করে দিলে হবে না স্যার হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট করে এমন ভাবে রাখতে হবে অপরটি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে একেবারে ট্রান্সপারেন্ট না এমন কিছু অ্যাড করতে হবে এবং সেখানে যেন অবশ্যই এটা পড়া যায় লেখাগুলো আবার পড়া না গেলে তো আবার চ্যাটিং এর লাভ নেই তো এটা মাথায় রাখতে হবে এটা এখন আমরা একটু এন্ট্রি দেখি কিভাবে সাবমিট করতে জাস্ট ধারণা পাওয়ার জন্য এখানে এখানে ভিডিও প্লাস লোগো ইউজ করতে একেবারেই ভালো লাগতেছে না ওকে কিছু বাটন দিতে এটা একটু ভালো প্র্যাকটিস তবে বাটনের কালারগুলো কাস্টমাইজ করেন তো এর সম্পর্কে मार्केटे এটাও কিছু না যা সেমতেই ছিল সাবমিট করে দিতে হ্যাঁ এই একটু কাজ করছে দেখেন তো ঠিক আছে ওনার আইডিয়াটা যদি আপনি দেখেন এবং অবশ্যই বাজেটটা দেখে নেবেন বাজেট কত বাজেট কিন্তু মাত্র 30 ডলার সুতরাং এখানে খুব বেশি সময় আসলে অতিবাহিত করার কিছু নাই তো যখন এই ধরনের ডিজাইনগুলো আমরা করব তো মাথায় রাখতে হবে যে এখানে যে সকল কনটেন্ট আছে যেমন ধরেন এখানে লোগো আছে একটা মেনু আছে একটা এবং কি কালার স্কিম ইউজ করা হইছে ঠিক আছে এবং এখানে একটা জয়েন্ট বাটন এড করছে मध्यटा <coughs> আমার ডেস্কটপে এখানে 24 ইঞ্চি ফুল এইচডি স্ক্রিন তারপরও কিন্তু অ্যাবব দা ফোর দেখেন কন্টেন্ট নাই ভিডিওটা আমার পুরো স্ক্রিন জুড়ে হয়ে গেছে তো এটা একটা খারাপ দিক এই সাইটের এটা ঠিক করা নাই তাহলে এটাকে যদি আমরা খুব শর্টে রিডিজাইন করতে পারবো এটা করব এবং এর পরে আমি যদি সময় পাই এটা করব ওকে আর আরেকটা জায়গা দিতে আমি এটা করতে পারবো না কারণ হচ্ছে এখানে বেশ কিছু জাস্ট কিছু দেওয়া হয় না এখানে জাস্ট একটা ব্ল্যাঙ্ক মানে কি বলবো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সবাইকে যে সাবমিট করো দেখেন এই দুইটা সাবমিট করছে দুইটা রিজেক্ট করে দিতে এখানে কোনো আসলে আইডিয়া যদি না দেওয়া হয় যে কোন কালার স্কিম কি রকম লাগবে একটা যদি 
मूलत लगे मीडिया लोगो नाम दिए दिल चलेब लोगो डिजाइन लोगो टाइम हिसाब से पाए কারণ হচ্ছে আমরা যদি যখন এটা আপলোড করব গুগল এই নামই থাকবে মানে সরি আমাদের ওয়েবসাইট এই নামই থাকবে গুগল এইভাবেই এটাকে ইনডেক্স করবে তো স্যার ইমেজ নেওয়ার প্রসেসটা আবার একটু স্যার দেখেন স্যার রাইট ক্লিক করুন রাইট ক্লিক করে সেভ ইমেজেস আছে আর এই ভিডিও আসার জন্য এটাকে রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্ট করবেন ব্রাউজারে আপনারা ক্রোম ইউজ করতে পারেন অথবা মোজিলা ইউজ করতে পারেন এই দুটো বেশি ভালো ডেভেলপারদের জন্য জাস্ট রাইট ক্লিক করে ইনস্পেক্টে ক্লিক করবেন ইনস্পেক্টে ক্লিক করলে দেখবেন এই যে আমি যেখানে ক্লিক করছি ওই ওখানে এই যে উপরে উপরে ইমেজটা আছে আশেপাশেই পাবেন হয়তো উপরে না হলে একটু পরে পাবেন প্লাগে পাবেন তো সেখানে চেক করে দেখবেন যে ইমেজটা কোথায় আছে তো দেখতে হচ্ছে ইমেজটা এখানে আছে এখানে ক্লিক করলাম এই যে এখানে লিংক আছে এখান থেকে লিংকটা নিতে পারতাম তো যেহেতু এটা স্টাইল এখানে স্টাইলে अवेलेबल আছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে দেখেনই তো এখানে আমরা এই যে ফটোশপের মত যে স্ট্রাগল করে দেখতে পারবো যে ঠিকঠাক আছে কিনা ঠিক আছে তারপর জাস্ট এখানে রাইট ক্লিক করে ওপেন ইন এ নিউ ট্যাব নিউ ট্যাব তাহলে চলে আসবে এখানে আর সেটা করে যদি সমস্যা হয় তাহলে এখানে সোর্সে যাবেন সরি সোর্সে না নেটওয়ার্কে যাবেন নেটওয়ার্কে যাওয়ার পরে পুরো পেজটা একবার রিলোড দিবেন পুরো পেজ হ্যাঁ রিলোড দিবেন রিলোড দেওয়ার পর এখান থেকে যে ইমেজে ক্লিক করবেন ওকে তাহলে আপনার সাইটের যতগুলো ইমেজ আছে সব এখানে শো করবে এখান থেকে সেভ করে নিতে পারবেন তখন এটা কিন্তু সহজ জাস্ট এই যে নেটওয়ার্কে যাবেন নেটওয়ার্ক প্যানেলে নেটওয়ার্ক প্যানেলে যাওয়ার পরে পুরো এটাকে রিলোড দিবেন অনেক সময় এখানে জাস্ট ক্লিক করতে হয় একবার ক্লিক করে আবার স্টার্ট করতে হয় পরে রিলোড করতে হয় इमेज न ख 
দেখেন এখানে যে কালার গুলো ইউজ করা হচ্ছে কালারটা স্ট্যান্ডার্ড কালার সুন্দর কালার ইউজ করছে আমার ভালো লাগছে এখানে যদি আমরা রাইট ক্লিক করি এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা দেখব যে এই 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 ব্ল্যাকটা সুন্দর এই ব্ল্যাকটা কোথায় আছে তো আমরা এখান থেকে খুঁজে পাবো সহজে এটা ফারস্টে এটা হচ্ছে পিওর ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছি আমরা তারপরে যদি আমরা চেক করতে চাই জাস্ট এটাকে খুঁজে বের করব এই ডিপটা এটাও কিন্তু অনেকটা ফটোশপের মত নি ক্লিক করব দেখেন চলে আসছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হ্যাঁ এই যে এটা ওইটা এটা উপরেরটা পিওর ব্ল্যাক না 0000 না দেখেন 0d 0d 15 তাহলে এই কালারটাকে আমি স্যাম্পল হিসেবে নিয়ে নিব আমার কোডে বা আমার আমার যখন এসডি দিচ্ছি আমি এখানে তাহলে কিভাবে নিব দেখেন এটা আমরা এই যে ফুল এসডি তে ডিজাইন করি আমরা জাস্ট কিছু এখান থেকে রেকটেঙ্গেল নিয়ে নিব স্যার এটা স্ক্রিনশট এটা স্ক্রিনশট নিয়ে কি আই ড্রপার দিয়ে আমি নিতে পারবো কা অ্যাকুরেট আই ড্রপার দিয়ে একেবারে 100% অ্যাকুরেট হয় না কিন্তু হ্যাঁ আমরা এইভাবেই করি আচ্ছা আচ্ছা দেখেন এখানে আমরা একটা প্যালেট নিলাম নেয়ার পরে এগুলো জাস্ট কালারের প্যালেট হবে এগুলো আমি এইজন্য এখানে উপরে এরকম করে ছোট ছোট করে নিব তাহলে আরেকটু ছোট করতে পারেন তো এখানে এখন এই কালারগুলো আমি চেঞ্জ করে দিব ফিল কালারে ক্লিক করার পরে এখানে আমরা যে কোডটা আমি নিয়ে আসলাম কোডটা বসাই দিলাম তো আমার পিওর ব্ল্যাকটা নেওয়া হলো এরপর যদি একটু আরেকটু এই যে এরকম ব্ল্যাক এই ব্ল্যাকটা নিব আমরা তো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি স্যার আপনি চ্যাটের জন্য ওই যে পাশে যে স্কেচটা করছেন তো মুছে দিলে ভালো হয় এটা ডিসটার্ব করতেছে না ঠিক আছে তো এটা এখানে দেখেন যে 202029 202029 তো এই কোডটাকে আমি কপি করে নিব এখান থেকে কপি করে নিয়ে এখানে এসে জাস্ট এই কালারটাকে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে দুইটা কালার হয়ে গেল এর বাইরে মনে হয় এই পেজে আর কোনো কালার নাই হোয়াইট এর জন্য হোয়াইট ইউজ করা হইছে কে তারপর আমরা চেক করে নিতে পারি যদি কোনো সন্দেহ থাকে যে এখানে আসলে পিওর হোয়াইট ইউজ করা হইছে কিনা তো দেখতে পাচ্ছি আমরা যে পিওর হোয়াইট ইউজ করা হইছে এফ 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 তো এটা নতুন করে নেয়া আর কিছু নাই আমরা জানি পিওর হোয়াইট এর কালার আমাদের মুখস্থ ওকে তাহলে এখানে দেখেন এই যে একটা বার্গার আইকন ইউজ করা আছে মেনুর জন্য তো এটা আমাদের ডিজাইন করতে হবে না আমাদের শুধু পুরো পেজটা লাগবে এবং এটা ফুল উইথ পেজ হবে যেহেতু ভিডিও স্ক্রিন গুলো সাধারণত ফুল উইথই হয় হ্যাঁ তো আমরা যদি শুরু করি এখান থেকে যে আমাদের এটা পুরো স্ক্রিন হবে জাস্ট আমরা হয়তো একটা নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিব খুব অল্প পরিমাণে এখানে যেরকম ছেড়ে দেওয়া আছে ঠিক অল্প পরিমাণে কিছু জায়গা আমরা ছেড়ে দিব ছেড়ে দিয়ে কাজ করব তাইলে আমরা এটাকে জাস্ট বর্ডার হিসেবে নিয়ে নিতে পারি যে আমাদের পুরো ডিজাইনটা হবে এটার মধ্যে গাইডের মত করে হ্যাঁ ওকে আপনারা চাইলে যে পিক্সেলের গ্রিড গুলো দেখতে পারেন এখানে রাইট ক্লিক করে সরি পিক্সেল না ফটোশপের গ্রিড 12 12টা গ্রিড থাকে না বারোটা গ্রিড নিয়ে কাজ করতে পারেন যদি আপনারা ফটোশপে যদি এটা শুধু ডিজাইন ফটোশপে কোনো কিছু কনভার্ট করতে চান এখান থেকে জাস্ট রাইট ক্লিক করে যে শো লেআউট গ্রিডে ক্লিক করলে 12টা গ্রিড দেখাবে তো এটা আমার এখন লাগছে না আমি গাইড অ্যাড করব শুধু গাইড আমি দেখেন এখানে কিছু লাইন এড করতেছি যে আমি এর মধ্যে আমার কন্টেন্ট গুলোকে রাখবো হম আমার কন্টেন্ট গুলোকে এর মধ্যে রাখবো এগুলোকে ইকুয়ালি জাস্ট দিয়ে দেওয়া লাগবে যে ওই পাশে যতটুকু আছে এই পাশে ততটুকুই আসবে এটা মাপার একটা ওয়ে হচ্ছে এরকম করে মাপতে পারেন অর্থাৎ আমি ধরেন এখানে এটুকু ছাড়লাম এবার আমি এইটাকে নিয়ে ওই পাশে চলে যাবো এই পাশে চলে যাবো গিয়ে দেখবো ইকুয়াল হয়েছে কিনা ইকুয়াল হয় না তার মানে এটা আরো ডান দিকে যাবে তাই না लोगो आई घुमा गए ग्राउंड 
যেটা একটু তুলনামূলকভাবে কম লাইট এটা পুরো বডির ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করে নিলাম এরপরে জাস্ট উপরে হেডিং মানে যেটা মেনু হবে সেটার কালারটা আমরা একটু চেঞ্জ করব জাস্ট পিওর ডার্ক ইউজ করব তো এটা ওখানে এটা সেন্টারে আসবে ওকে এবার আমরা ধরেন মেনুর জন্য যে জায়গাটুকু নিব তো যেহেতু এগুলো আসলে আমাদের এগুলো চেঞ্জ করার সুযোগ নাই কারণ কি কারণ হচ্ছে যেগুলো দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে এতটুকু হবে আমরা লেআউটটাকে ব্রেক করব না ওই লেআউটটাকে দেখেন এখানে 64 পিক্সেল আছে হাইটে তাই না জি 64 পিক্সেল ওকে এখানে মেবি নিচেরটাতে একটা বর্ডার আছে যার কারণে যে নিচে আর একটু বড় লাগতেছে লাইট দেখি 64 পিক্সেল ওকে স্যার বর্ডারটা মেবি স্যার পিওর ব্ল্যাক এর একবারই কনফার্ম হই নি ওয়েট হ্যাঁ এটা নিচেরটা থেকে আসছে पिओर ब्लैक আর উপরে যে অংশটুকু আছে এটাকে পিওর ব্ল্যাক করতে হবে তাই না উপরে যে অংশটুকু থাকে আছে এটাও তো 64 পিক্সেল যেহেতু আমরা এটুকু নিচে রাখব এটুকু উপরে দিয়ে দিলাম আচ্ছা ডাবল দিকে এখানে থাকা মেনুগুলো পজিশন করি আগে এটা দেখেন আমার ওইটা অনুযায়ী এটা আরো অনেক ছোট হবে ওকে এটা নিচে চলে গেছে উপরে আমার বুদ্ধি কি বলেন কালকে আলোচনা করছি আমরা এটা কন্ট্রোল স্যার থার্ড ব্র্যাকেট চাপ দিলে শর্টকাট শর্টকাট না শর্টকাট না শর্টকাট সবার মনে থাকবে না এখন রাইট ক্লিক করে স্যার আছে রাইট ক্লিক করে অ্যারেন সেন টু ব্যাক ফ্রন্ট সিগমাতে কি ডিফারেন্স ফ্রন্ট না এটা যে তো নিচে চলে গেছে তো এটা আমরা খুঁজে পাবো না নেওয়া আসা মুশকিল আচ্ছা এটাকে ব্যাকে পাঠিয়ে দিই তাহলে তো হবে ওটা সামনে আসার রাইটের পিছনে পাঠিয়ে দাও দেখি কথা এই চলে গেল এরপর দেখেন এটা ঠিক বামে এবং এটার সেন্টার বরাবর অর্থাৎ এটা সেন্টার বরাবর এখানে প্লেস করতে হবে আমাকে কি ভাই সেন্টার বরাবর হ্যাঁ যদি নিচে যান উপরে যান তাহলে এটাকে ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে সেন্টার চলে আসছে ওকে এরপর এটাও অনেক ছোট হবে ভিডিও আইকন হবে একটা এরপর এই পেজের কন্টেন্ট গুলো কি কি আছে এই পেজের কন্টেন্ট হচ্ছে নাম থাকবে নাম থাকবে দেখেন নাম থাকবে নামের সঙ্গে মানে পার্সনের নাম মেবি থাকবে এবং এখানে এন্ডস ইন অর স্টার্টস ইন একটা কাউন্টডাউন থাকবে রাইট জি কাউন্টডাউন থাকবে ভিডিও স্টার্ট হওয়ার পর্যন্ত তাহলে আমরা যদি এটাকে ঠিক করি যে এখানে নাম অ্যাড করব কাউন্টডাউন অ্যাড করব ওকে আমি আগে ফারস্টে কন্টেন্ট গুলো নিয়ে আসি এরপরে পজিশন করব আমরা কপি করলাম পেস্ট করে দিলাম ওকে তো নিচে এখানে এটা এরপরে কি আছে কাউন্টডাউন আছে একটা তো কাউন্টডাউনটা আমরা একটু সুন্দর করে ডিজাইন করব ওকে জুম করে দিচ্ছি এরপরে अबाउट দা স্ট্রিম একটা টাইটেল আছে আর ভিউয়ার্স কাউন্ট আছে আবার টেক্সট নিয়ে আমরা এখানে বসাই দেই अबाउट দা স্ট্রিম এটা থাকলো এখানে जाएगा डिजाइन सुंदर लगे ना तो ठीक है আমাদের ডিজাইনে মনোযোগ দেই তো আমরা জাস্ট কয়েকটা লেআউট ট্রাই করি এখানে তার আগে কাউন্টডাউনের জন্য एक्चुअली আমাদের কিছু ডিজাইন লাগবে 
তো আমি যেটা করি যে ছোট ছোট পার্ট গুলা নিজে নিজে না করে আমরা একটু অনলাইন থেকে কিছু ইন্সপিরেশন নিতে পারি কাউন্টডাউন দেখি কাউন্টডাউনের জন্য সুন্দর কোন ইমেজ পাই কিনা जी প্রিমিয়াম তো আমি নিতে পারবো প্রবলেম নাই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আপনারা তো নিতে পারবেন না সেক্ষেত্রে কি করবেন সেক্ষেত্রে করণীয় আছে দেখাই দিই আমি করণীয় হচ্ছে এটা লিখ করতে হবে আমাদের কি স্যার আপনি শেয়ার দিতে পারবেন না আমাদেরকে ডাউনলোড করে দিতে পারবো তো দেখেন এটা কিন্তু সহজ ইমেজ যার কারণে ওটা আমি ওটা চুজ করলাম কারণ ইমেজগুলো তো খুব বেশি ডিফারেন্স নাই একটা সার্কেল নেবেন হুম সার্কেল নিলাম এখানে শুধু বর্ডার রাখবো আমরা শুধু বর্ডার আর কিছু না এরপরে বর্ডার সাইজটা কত হবে বর্ডার সাইজ একটু বড় করি আমরা কারণ এইখানে 15 পিক্সেল দিলাম এরপর এখানে जस्ट ড্যাশ অ্যাড করব দেখেন ড্যাশ অ্যাড করব কিছু মেবি 15 ওকে এরপর এগুলোর মাথাটা রাউন্ড করে দিব এরপর গ্যাপটাকে আরেকটু বাড়াই দিব बारो पिक्सल सब एक बॉर्डर चले आस डिसकनेक्ट हो गए ना कि सर मोबाइल डाटा दिया मन है कनेक्टेड है सर सर मोबाइल में कथा बोले यार होच्छ कि कंप्यूटर का कास्ट करे ओ अच्छा ये जो नो डिस्प्ले एक नो तो शो करता है सर है বুঝতে পারছেন 
सर कौन कौन तो तेरे सर बैक कर बस सर पुनः मिनट कौन तेरे पुनः मिनट बैक पुनः मिनट पॉरी दुबारे पुनः मिनट तीरिश पौधे तीरिश वाले आस्ते पौधे तीरिश एक बार बजे आठ आठरो एक बार आठरो बजे एक बार हाँ बंद हो भला सो सबाट कर
হঠাৎ <coughs> डिजाइन प्रयोजन मत गैपेट कर তবে যেহেতু এটা পুরো 360 360 ডিগ্রি তাই না আপনি গ্যাপটা যদি 360 এর কোন অংশ ভাগ দিয়ে দেন অর্থাৎ 360 বাই কোন কিছুকে ভাগ করলে ধরেন আপনার এখানে 20 টা 20 টা ডট লাগবে তাহলে 360 কে 20 দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাবেন সেটা যদি গ্যাপে দেন তাহলে এগুলো একেবারে ইকুয়াল হবে সমস্যা হবে না আর যদি সেটা না করেন তাহলে অনেক সময় দেখবেন এই দুটো ডট একসাথে লেগে যাবে হ্যাঁ এরকম প্রবলেম হতে পারে জাস্ট ক্যালকুলেশন করে নিলেই সমাধান হয়ে যাবে তো এটা জাস্ট কিভাবে করতে হয় আমি দেখালাম যদি আমি তো ফাইলটা ডাউনলোড করে নিয়েছি অলরেডি ফাইলটা দেখি আছে মনে হয় এখানে আমরা ফাইলটা ডাউনলোড করলাম একটু আগে রাইট ওকে এটা গুগল ক্রোম থেকে আমি বিল করি হুম এটা এখানে আছে আমি ইলাস্ট্রেটর থেকে এটা ওপেন করব পরে জাস্ট কপি করে নিয়ে আসতে পারবো ইলাস্ট্রেটর ওপেন করতে গিয়ে মনে হয় পিসি ক্র্যাশ করছিল আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো জানেন জি স্যার শোনা যাচ্ছে प्रयोजनोल्डर सब गोटा चाहिए 
এটা আমাদের এইখানে রেখে দিই আচ্ছা এবার আমি কন্টেন্ট গুলো রিচ করি মানে বসায় দেই প্লেস করি তারপরে আমরা এই পুরো ডিজাইনটা প্রয়োজন আরেকবার করব আরেকবার মানে সবকিছু পজিশনটা ঠিক করব তো ঠিক আছে ফার্স্ট আমার লাগবে হচ্ছে এইটা দেনা টেস্ট ইভেন্টের নাম উইথ যে পারসন সেটা তো এটার জন্য আমাদের একটা ভালো ফন্ট চুজ করতে হবে ধরেন আমার এখানে ভিডিওটা কতটুকু থাকবে আমি যদি একটু এগুলো ফলো করি আমাদের এটা লাগতেছে না আর সেন্ড ইট ইয়া এটা আমরা যদি ফলো করি ভিডিওটা স্ক্রিন হচ্ছে এতটুকু তাই না অর্থাৎ ভিডিও কম হয় ভিডিও স্ক্রিনটা এতটুকু এখন এই স্ক্রিনের বাইরে হবে কিন্তু আমাদের কাউন্টডাউন ইভেন্টের নাম এগুলো হবে বাইরে আর এটা প্লেস করার প্রয়োজন নাই প্লেস করলেও আমরা ঠিক এইভাবে প্লেস করব না এটা একেবারে মানে রিডেবল না এটা আমরা ধরেন এখানে ডেট দিয়ে দিব যে জুন টোয়েন্টি ওয়ান কমা দিয়ে দেন এত পিএম তারপরে এত টু এত পিএম বা এত এম টু এত পিএম অর্থাৎ এখানে খুব সুন্দর করে ডেটের নামগুলো লিখা থাকবে এইভাবে এই যে ছয় আট সব নাম্বার দিয়ে এইভাবে ডেট বোঝা যায় না এটা ঝামেলা এটা আমরা চেঞ্জ করে দিব আর এখানে আমরা প্লেস করব কাউন্টডাউন কাউন্টডাউন হুম আর ইভেন্টের নামটা এখানে প্লেস করব তো যেহেতু এখানে ভিডিওটা এবং চ্যাটবার্ডটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সুতরাং আমাদেরকে কিন্তু চ্যাটটা নিয়েও মাথা মানে এখানে ঠিক রাখতে হবে যে মাথাটা মানে কি বলে চিন্তা করে রাখতে হবে যে এটা কই বসাবো আমরা ভিডিওটা এখানে প্লেস করব ভিডিওটার ওপর এখানে চ্যাটরুম থাকবে এখানে চ্যাটরুমটা আমরা একটা ওভারলে দিয়ে সেট করে দিব তো এই তো আপাতত প্লানটা এইটা এবং এটা আইকনটা একটু ছোট করে দিব এত বড় রাখবো না আমরা প্লাস নিচে যদি দেখি নিচে স্ট্রিমের নিচে ওইগুলো অংশ অমনে অংশ ম্যান্ডেটরি না সুতরাং ওইগুলো নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে তো ফার্স্ট এগুলো পোষা বসাই ফেলি আমি ওকে সবার আগে উপরে তাহলে কি হবে এখানে আমাদের সেকশনটা আমরা সেট করে নিই যে আমরা এইটুকুর মধ্যে ভিডিও রাখব আমি এখান থেকে সেট করি দেখেন আমরা এইটুকুর মধ্যে আমাদের কন্টেন্ট রাখব মানে নাম এরপরে হচ্ছে যে টাইম টাইমার সেটটা এরপরে এই পুরো অংশটা হবে আমাদের ভিডিও পুরো অংশটুকু হুম পুরো অংশটুকু এবং এইখানে আমাদের হবে চ্যাট স্ক্রিন এই পাশে এইখান থেকে ধরেন এতটুকু হবে আমাদের চ্যাট স্ক্রিন এখান থেকে যে লাইভে যেরকম চ্যাট পপ আপ হয়ে থাকে ঠিক সেরকম করে ওভারলেপ হয়ে থাকবে এবং চ্যাটের জন্য একটা বাটন থাকবে এখানে এই বাটনে ক্লিক করলে চ্যাট স্ক্রিনটা অন থাকবে এবং এখানে একটা কি হেডিং থাকবে যেটা ক্রস করে ক্লিক করলে কেটে যাবে ওকে তাহলে দেখা যাক আমাদের উপরে টাইটেলটুকু অ্যাড করি উপরে ছিল টেস্ট ইভেন্ট তো এখানে টেস্ট ইভেন্ট না দিয়ে আমি একটা ইভেন্টের নাম দিই ইভেন্টের নাম কি দিব कलर बसिटा नहीं छोट हो तुलनामूल আমরা অ্যাকচুয়ালি ফন্টটাকে একটু ছোট করব ফন্টটাও বেশি বড় লাগছে কি না দিয়ে আমরা 48 দেই এরপর আমরা এইটুকুর মধ্যে বলছি যে আমরা এইটুকুর মধ্যে আমাদের কাউন্টডাউনটাকে নিয়ে আসতে হবে তো আমি তাহলে কাউন্টডাউনটাকে প্লেস করি আমার কাজগুলো কি আপনারা বুঝতে পারছেন আর কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন করে নিতে পারেন একেবারে কথা না বললে মনে হয় আমাকে যে আমি রেডিও আমি 
ख्याल घंटा प्रेस करते हैं फ्रंटर सतरमे सर जी फ्रंट सज कम डेज ओके एक टाइगे साइज़ ठीक करी हमी देखें इटे के सेंटर नहीं आश्लम एर पर इटे एक टू कमाई दी हमने ट्वेंटी एट दी दी एर पर इखान थे के इटे ऐड हो बे और इखान ऐसे एक टारगेट ऐड हो बे जेतु सेंटर लिख से इखान और समस्या हो बे ना ओके एम आई ए न्यू टी एस मिनट्स पांच मने आर के छोटो कुछ था बे फोर ड मानउन राउंड स्क्रीनक तो ये एक क्या करते पूरा अंशा के भिडियो हिसाब यूज कर जस्ट ओभारले हिसाब यूज करतेब एक भिडियो बैकग्राउंड यूज कर तो ये मुहूर्ते सेंटर प्लेस करी एक बारे मिडिले नहीं आसल एरपर एखे एक चैट स्क्रीन के आनते हैं चैट स्क्रीन चैट स्क्रीन ये थको ओके ये 
border color thak bhe na, fill color thak bhe, gintu opacity kama hai dhava bhe. Or thar, jate glassy effect ashe. এর মধ্যে আমরা টেক্সট বসাই দিব তবে একটা কাজ করতে পারেন এটাও আমরা আমরা চাইলে অনলাইন থেকে একটু হেল্প নিতে পারি tripic.com এ গিয়ে জাস্ট চ্যাট ইউআই চ্যাট ইউআই লিখলে বেশ কিছু চ্যাটিং এর ইউআই আসার কথা যেগুলো আমরা আমাদের ডিজাইনে ইউজ করতে পারবো অথবা অনেক ফ্রি সাইট আছে যেগুলোতে আমরা UI designs পাবো ওখান থেকে চ্যাট ওয়েটে নিতে পারবো এই ক্ষেত্রে চ্যাট করতে হবে না ক্লায়েন্টের বাজেট বেশি না সুতরাং চ্যাট ইউআই ডিজাইন আমরা একটু গুগল থেকে সার্চ করে নেই যে ভিভোস হেল্প করতে পারে যদি আমাদের এরকম কিছু হয় যেটা খুব বেশি পছন্দের তাহলে সেটা আমরা জাস্ট ওটা ডিজাইন করে নিব যদি খুব বেশি পছন্দনীয় কিছু পাই ড্রিবলে কারণ ড্রিবল থেকে তো সরাসরি আমরা নিয়ে ইউজ করতে পারবো না পিন যে আকারে থাকে না বা থাকলেও ট্রান্সপারেন্ট হবে না খুব ভালো চ্যাটি ওই না এগুলা আচ্ছা আমরা জাস্ট ইমেজ দেখি এখান থেকে কোনো ইন্সপিরেশন ইউজ করি সরাসরি চ্যাটিং এর জন্য লাইভ চ্যাটি ওই फलो करते चाहिए सिंपली এটা কপি করে নিব এক্স দিতে আসব এক্স দিতে আসার পর পেস্ট করে দিব দেখেন এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করা হচ্ছে দেখতে কিন্তু ভালো লাগছে তাই না তো এটা আমাদের নরমাল ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড হতে পারে ভিডিওতে ভিডিওতে যেহেতু একটু ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে একটু কমাই নিব আমরা মানে ভিডিওটার অপাসিটি জাস্ট ঠিক থাকবে এটার অপাসিটি একটু কম দেব তাহলে এরকম দেখা যাবে এরপর এটাকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করি আমরা দেখি পারি কিনা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না উপরে একটা চ্যাট এর উপরে একটা বার থাকবে হ্যাঁ বার থাকবে যেখানে এটা মোটামুটি ভাবে আমরা ক্লোজ করার অপশন দেওয়া থাকবে একটু ডার্কার একটা ইয়ানি শেপ নিলাম এবং এগুলো থেকে স্ট্রোক বাদ দিয়ে দিতে হবে শেপ নিতে একটা ডার্কার আর একটু ছোট করা দিতে পারে এখানে জাস্ট একটা ক্লোজ ইয়ে থাকবে এবং পপ আপ বাটন থাকবে একটা যা আলাদা করে কেউ যদি পপ আপ রাখতে চায় আলাদা পপ আপ আইকন ইউজ করে দিব আমরা ধরেন এখানে একটা বাটন অ্যাড করে দিলাম পপ আপ এখানে লিখে দিলাম যে ओपन पॉप अप ओपन पॉप अप ओके क्लिक कर ले ओपन पॉप अप तो ओपन होवे तो पॉप अप पर जो नो एक बटन गया से आइकन आसे वही तो हम यूज करबो एर पर ए पास जस्ट एक क्लोज आइकन यूज करबो इखने एक क्रॉस यूज करबो तो क्रॉस टाइम रेखने लिखे फिल्टर पारी क्लिक कर क्लोज कर আচ্ছা এগুলো কালারটা তুলনামূলকভাবে একটু হালকা হবে ঠিক আছে চ্যাটিং স্ক্রিনে যে কালারটা আছে এটা তুলনামূলকভাবে একটু হালকা কালার ইউজ করব আমরা 
আচ্ছা পপ আপের জন্য আমি একটা আইকন নিয়ে আসছি এটা আমরা flatacon.com থেকে নিয়ে আসব এরপরে এখানে আমাদের চ্যাটিং উইন্ডোটা যদি অ্যাড করি এটা একবারে লাগানো থাকে আমরা যদি সিমিলার উইন্ডো অ্যাড করতে যাই ফার্স্ট আমাদের কিন্তু এগুলো তৈরি করে নিলেই হবে তো আমরা একটু জাস্ট এখান থেকে তৈরি করে আনি আমি যদি পুরো চ্যাট উইন্ডোর কালার দিয়ে করে করতাম বেশি ভালো হয়তো মেবি আর এগুলোকে অবশ্যই গ্রুপ করে নিব আমরা এখানে যে এলিমেন্টস গুলো আছে দেখেন এটা 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 এবং এটা এগুলো কিন্তু একটা গ্রুপ হ্যাঁ এবং এটা ওপস এটা নিচে চলে গেছে আচ্ছা সিলেক্ট করা হয় না এটা যার কারণে এই অবস্থা তো এই দুটোকে আমরা একসাঙ্গে সিলেক্ট করে নিই তাহলে পরবর্তী তার সিলেকশনের ঝামেলা হবে না এখান থেকে এটা এবং এটা গ্রুপ একটা গ্রুপ হ্যাঁ এটা একটা গ্রুপ এরপরে দেখেন এটা এবং এটা একটা গ্রুপ ওকে এরপরে ওই তিনটা মিলায় একটা গ্রুপ হবে গ্রুপ তো হয়ে গেল এবং এটা এর সঙ্গে পরে গ্রুপ করব কারণ এখানে আরো অনেক এলিমেন্ট বাকি আছে তো ঠিক আছে আমরা জাস্ট এটার একটা কপি নিয়ে এখানে এটাকে লক করে দিব আমরা লক করতে হয় কন্ট্রোল আচ্ছা এখান থেকে লেয়ারে গিয়ে লেয়ারে গিয়ে এই তো সিলেক্ট করে রাখছি এই অবস্থা এখানে লক করে দিব হ্যাঁ তো লক করার কারণ হলো যে আমরা এখানে এই যে চ্যাটিং উইন্ডোটা আঁকাই নিব এখানে এখানে আঁকাই নিয়ে পরবর্তীতে খালি এখানে বসাই দিব কারণ নিচে অনেক এলিমেন্ট আছে দেখা যাবে নড়াচড়া করলে বিপদ হয়ে যাবে তো ঠিক আছে এই মাপে আমরা নিয়ে নিছি এখন করেছি তো চ্যাটে সাধারণত যেটা হয় লাইভ চ্যাটে বেশিরভাগ কিন্তু রিপ্লাই আসে এক পক্ষ থেকে তাই না লাইভ স্ক্রিনে হ্যালো গাইজ এরপরে খুব এখানে বর্ডার থাকবে না অবশ্যই এবং এইখানে যে এগুলো আছে অর্থাৎ রেডিয়াসটা রেডিয়াসটা অল্প একটু করে বাগাই দিব ফাইভ ওকে ফাইভ হইল এরপরে দেখেন নিচে আচ্ছা খুব স্পষ্ট না এটা নিচে একটা লেজের মতো অংশ আছে দেখি যেটা স্পষ্ট হইলে এতদিনে হ্যাঁ এবার এখান থেকে আরেকবার নেই আমি হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিন এটা আরেকবার নেই আগেরবার যখন নিয়েছিলাম এটা রেজুলেশন তখন ভালো মতো লোড হয় নাই এটাকে ফেলে দিই পেস্ট করে দিই ওকে এবার তুলনামূলক ভাবে বেশি ভালো হবে ডিজাইন করতে তো দেখেন খুব সিম্পল কিন্তু জাস্ট এটার সঙ্গে একটা লেজ লাগাই দেওয়া আছে তো আমরা এই লেজটা কিন্তু অনায়াসে করে ফেলতে পারবো পেন টুল দিয়ে জাস্ট ক্লিক অল্টার ধরে এখানে একটা ক্লিক কমন ক্লিক করলাম আচ্ছা এই হ্যান্ডেলটাকে ভিতরে নেওয়া লাগবে ওকে এটা ইলাস্ট্রেটরের মতো না এটা কনফার্ম হ্যাঁ এটাকে এদিকে নিতে হবে নিয়ে জাস্ট এটাকে যে এই পর্যন্ত হ্যাঁ ক্লোজ করে দিলাম আরেকবার দেখাই পেন টুল নিব পেন টুল নিয়ে এটাকে আমরা ইচ্ছে মতো মডিফাই করতে পারবো তবে এটা ইলাস্ট্রেটরের মতো এক্স্যাক্ট সেম না হুম ইলাস্ট্রেটরে অল্টার ধরে ক্লিক করলে এটা এটা ক্লোজ হয়ে যেত তো এখন জাস্ট এই হ্যান্ডেলটাকে আপনাকে ঠিক করে নেওয়া লাগবে কোন দিকে যাবেন আপনি পরবর্তীতে ভিতরে নিলাম ভিতরে নিয়ে যে এদিকে এভাবে যাব এইভাবে এখন এখানে দেখেন শুধু বর্ডার দেওয়া আছে তো এখানে তো আমার বর্ডার লাগবে না এখানে আমার লাগবে কি ফিল কালার লাগবে বর্ডারটাই মুছে দিলাম ফিল কালার হয়ে গেল ওকে এটাকে আমি আমরা 
আর যদি এটা একটু কম বেশি করতে থাকে সেটা একটু ছোট করে নিতে পারো ওকে বেশি এর সহজে জাস্ট কম্পোনেন্টের মতো হয়ে গেল আমরা সহজেই এটাকে ইউজ করতে পারবো যে কোনো ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটাকে আগে ঘুরাই নেই এটা ঘুরাই নেওয়া খুব সহজ এটাকে আমরা সিম্পলি ক্লিক করাবো স্যার পুরোটা স্যার ফ্লিপ হরিজন্টাল বা ভার্টিক্যাল দিলে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যে ফ্লিপের বাটনটা করতে হবে ও সেখানে আছে না ওয়াও সরি আই ডিডন্ট নোটিস আমি এটা খুঁজতে ছিলাম আসলে এখানে অ্যারেঞ্জ এ গিয়ে নাই এখানে অ্যারেঞ্জ এ গিয়ে সাধারণত থাকে তো এখানে এখানে আছে যে ঘুরাই দেই डान पास कम हो अच्छा <laughs> পরে এক করা যাবে এগুলো যেটা আমরা কপি করে ফেলি আচ্ছা আমার যদি আমি এখান থেকে চলে যাই মানে ডিসকানেক্ট হয়ে যাই কোনো কারণে তাহলে আপনারা সবাই মিউট করে ফেলবেন আমি যে সবার ল্যাপটপ থেকে লগইন করব কিন্তু প্রবলেম হলো ল্যাপটপ থেকে লগইন করলে এইটি তার দেখাতে পারবো না দেখেন এগুলোর মধ্যে আমরা ইকুয়াল হাইট দিতে পারবো এখান থেকে দিয়ে ওপরে ছাড়লাম দেখেন এই যে একটা কি নিচে অ্যাড করে দিলাম ওকে এখন এটাকে দেখতে এখন অত সুন্দর লাগছে না তো ঠিক আছে মেবি ठीक है टेक्स তো আচ্ছা কিছু এমনি কি টেক্সট ডামি টেক্সট অ্যাড করে ফেলি আমি
তো এখানে কিন্তু আমরা ওই আগের মতো ওই ফন্টটা ইউজ করব না অর্থাৎ রেলের ফন্ট ইউজ করব না কারণ এগুলো বডি ফন্ট হেডিং এর ফন্ট বা প্যারাগ্রাফের ফন্ট আলাদা হবে তো আমি ওপেন ফন্ট ইউজ করতে পারি दिल কন্টেন্ট গুলো যখন ডিজাইন সাবমিট করব চেঞ্জ করে দিলে বেশি ভালো হয় মানে এখানকার যে কন্টেন্ট গুলো আছে আবার এক রকম হলো দেখতে খুব ভালো লাগবে না प्रत्येक
স্যার বাম্পার সাথে ডট ডট চিহ্ন আছে স্যার আমি তো এটা কপি ইনস্পিরেশন হিসেবে ইউজ করতে যেটা তো আমার কোনো রেফারেন্স না এমন নাই আচ্ছা আমি ওটাকে যে ফলো করে একটা ডিজাইন ডেভেলপ করতে আমি তো কালারটা উইটে নিয়ে নিই কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ডান পাশে একটু চেঞ্জ করে দিই बाकी शैडो मन है बंद हो ग না না এখনো বন্ধ হয়নি না স্যার আসছে না স্যার কথা মাঝে মাঝে আসছে আসছে না এইজন্য এসে এসে ওকে আমি ল্যাপটপ থেকে আসতেছি এটা একটা স্ক্রিনশট উঠাই নাও দ্রুত 